Uh, wale wote napenda kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa maana amekuwa na sisi katika safari yetu yote hii ambayo nadhani tulianza tuli mwaka jana kwa maana ya kampeni yetu hii ilivyoanza na ofisi hii ilikuwa ni ondo wa zero na lengo lilikuwa ni kuwa na makambi lakini kuanzia mwaka jana uh, tukasema kwa kushauriana na Mheshimiwa Mbunge wa Jimbo la Kisarawe uh, ambaye ni waziri wa nchi ofisi ya rais Tamisemi Mheshimiwa Selemani Jafo kwa kushirikiana na Mkurugenzi Mtendaji wa Halmashauri yetu ya Wilaya ya Kisarawe kaka yetu Musa Gama um, katibu tawala wa Wilaya ya Kisarawe Mtela Mwampamba na wajumbe wa kamati ya ulinzi na usalama na viongozi wetu wa chama na wengine wa serikali tukakubaliana sasa ni muhimu mpango huu pia ukajikita katika kuboresha miundombinu ya elimu ndani ya wilaya ya Kisarawe na nakumbuka mwaka jana tulikuwa na kikao na mwandishi wa habari kama ilivyokuwa leo hii na tulikutana katika shule yetu ya sekondari Chanzigi ambayo iko hapo tu hapa uh, mjini na tukae tukaelezea tukaelezea nia yetu kama serikali ya wilaya ya Kisarawe pamoja na wanafunzi wetu kuwawezesha kukaa kwenye kambi wakijiandaa vizuri kabisa kwa ajili ya mitihani yao ya mwisho lakini pia ni lazima tuangalie sasa jinsi gani tunaweza kuboresha miundombinu ya hao wanafunzi kujifunza na walimu pia mazingira ya kufundisha hivyo basi mwaka jana tunawashukuru sana tulipata mafanikio makubwa kama ilivyokuwa mwaka juzi kwa wale ambao walinitangulia katika ofisi hii kwa mara ya kwanza ndani ya wilaya ya Kisarawe kupitia mpango huu mahususi kwa vijana wetu kukaa kwenye makambi tumeweza kupata ufaulu wa daraja la kwanza 37 kutoka wanafunzi saba tu na hata ile daraja sifuri ambayo tunasema tunataka kulitokomeza zikapungua kutoka 259 mpaka 175 sasa kutokana na mafanikio yale ambayo tumeyapata ambayo ni dhahiri tukasema kwa mwaka huo tuwe na awamu mbili ya mpango wetu huu awamu yetu ya kwanza iwe ni harambee ambayo ni mahususi katika kuhamasisha wadau ndani na nje ya serikali umma ya watanzania kuchangia miundombinu ya elimu ndani ya wilaya ya Kisarawe ambayo iko ndani ya mkoa wa Pwani ambayo iko ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na baadaye tutafanya harambee kama ilivyokuwa ada yetu kwa ajili ya kusaidia watoto wetu kuweza kukaa kwenye makambi kwa maana chakula na kadhalika na walimu ambao wanabaki kupata extra duty yao sasa katika hili ambalo tumelifanya tele 30 mwezi wa 3 mwaka wa 2019 Tulilenga katika ku kukotenisha wadau wapenda maendeleo washirikiane na serikali ya wilaya Kisarawe katika kujenga shule ya kwanza ya bweni ya sekondari ya watoto wa kike. Na huu mpango haujatoka hewani. Ni mpango ambao upo hata ukiangalia ukiongea na kurugenzi ni mpango ambao alikuwa nao na afisa elimu sekondari ni mpango ambao alinishirikisha mwezi wa kwanza na nikasema ni mpango ambao umekuja kwa wakati sahihi kwa sababu tokomeza zero kisarawe imejikita pia katika kuboresha miundombinu ya elimu ndani ya wilaya yetu. Kwa hivyo tukaanza na mipango na wako wengi ambao wameuliza kwa nini watoto wa kike tu na sio wa kiume. Naomba niseme kabisa hapa mbele zenu ndugu andisho habari kwamba mpango uko kujenga shule ya bweni kwa watoto wa kike na wa kiume. Watoto wa kike itakuwa katika kata yetu ya Kibuta, watoto wa kiume itaenda katika kata yetu ya Kurui. Lakini kama ilivyo katika maisha ni lazima uwe na vipaumbele. Wanasema kupanga ni kuchagua. Na tumechagua kuanza na shule ya bweni ya watoto wa kike kwa sababu ambazo ni dhahiri. Watoto wa kike changamoto zao za kupata elimu na ni kubwa zaidi ukilinganisha na watoto wa kiume. Lakini pamoja na hayo mwezi wa tatu umekuwa ni mwezi wa kusherekea siku ya wanawake duniani. Sasa na sisi kama wilaya tukasema hatusikubali kusherekea kwa kuvaa sare. Lakini tusherekee kwa kuwekeza nguvu zetu katika kutengeneza kizazi 
kingine cha wanawake shupavu wenye uthubutu wenye ndoto kubwa na wenye uwezo wa kupigania ndoto zao. Kwa hivyo ni jambo ambalo tumekubaliana na tukasema mwezi wa tatu, sisi kama wilaya ya serikali jinsi ambayo tutasherekea siku ya wanawake duniani ni kwa kukutanisha wadau mbalimbali na kuweza kujenga shule yetu ya kwanza ya bweni ya watoto wa sekondari. Na shule yetu hii itaanza kidato cha kwanza mpaka cha sita. Na kwa nini tunafanya kidato cha kwanza mpaka cha sita? Ukiangalia uh, takwimu zinaonesha kuanzia mwaka 2014 mpaka 2017 watoto wa kike waliofanikiwa kumaliza kidato cha 4 ni 4880 lakini waliofanikiwa kufika mpaka kidato cha sita ni 66 tu. Kwa hiyo nadhani hapo kwa haraka haraka mnaweza kukaona kwa bakadri tunapopanda madaraja ya elimu ndio kadi tunazidi kupunguza watu wanaofika kwenye hayo madaraja makubwa zaidi. Sasa chuo kikuu si ajabu wakafika wanafunzi wawili tu. Tukana na hizo takwimu. Sasa sisi kama wilaya tunasema tunataka kuwekeza kwa vijana wetu. Na tunaamini hakuna njia nzuri ya maana yenye kubaki yenye kudumu katika kuwekeza kwa vijana wetu kama elimu. Kwa hivyo tukasema ni lazima tuangalie changamoto ambazo ziko kwenye elimu kwa watoto wetu na jinsi gani ambazo tunaweza kutatua hizo changamoto. Kwa kama viongozi kazi yetu sio kujadili changamoto. Kazi yetu ni kutambua zile changamoto na kuzifanyia kazi, kuleta uh, suluhu ya kudumu kwa wananchi. Sasa mimi nawashukuru kwa sababu tulivyoanza safari hii uh, nadhani tulianza safari hii tarehe wiki ya, ya pili ya mwezi wa tatu. Ilikuwa ni tarehe 20. Tarehe 19 mwezi wa tatu. Tulikuwa pamoja na nini? Mwandishi wa habari. Kwa kiasi kikubwa uh, nadhani tukisema tu to quantify kwamba ni kiasi gani nyinyi kwa umoja wenu mmesaidia kufanikisha zoezi hili thamani yenu inaweza kashinda ikawa na fedha nyingi sana yani inaweza kashinda hata milioni 5 10 na kadhalika kwa sababu nyinyi ndio umetusaidia kuhamasisha umma ya Watanzania kuwa na imani na serikali ya wilaya Kisarawe juu ya kile ambacho wanakifanya kwa ajili ya vijana na mabinti tulifanya campaign tukapita kwenye vituo mbalimbali ambao tulizo kupita vya vya media tukapita kwenye taasisi mbalimbali na hatimaye tarehe 30 mwezi huu wa 3 2019 katika ukumbi wa Mlimani City tukaweza tukaweza kukutanika na wadau mbalimbali tukiongozwa na mgeni rasmi ambaye alikuwa uh, waziri wa elimu uh, mufundi science na teknolojia mama yetu professor Joyce Ndalichako ambaye yeye alifika pale kwa niaba ya makamu wa rais ambaye ni makamu wa rais wa kwanza mwanamke katika historia ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Samia Sulu Hassan ambaye alishindwa kufika kutokana na majukumu yake lakini alimkaimisha ali professor Joyce Ndalichako na yeye aliweza kufika na kuwa mgeni rasmi lakini pia tulikuwa na mbunge wetu wa Jimbo la Kisarawe ambaye ni waziri wa Tamisemi Mheshimiwa Selemani Jafo tukaweza kukusanya wadau mbalimbali ambao kwa kiasi kikubwa sana walifika kutokana na hamasa ambayo mlitusaidia kuitengeneza Sasa siku ile nadhani mliji kwa wale ambao walifika wangapi walifika siku ile Kwa hapo wengine tunawadithia Mwishi hata wewe ukifika ndio yangu <laughs> eh? Alijisahau Alijisahau Sasa kwa wale ambao walifika nadhani mliona Mliona kwa jinsi gani ambavo watu walihamasika. Mara nyingi tumezoea kuona watu wakihamasika kwenye harusi, kwenye burudani, si eh? Lakini siku ile watu walikuja mahususi katika kuchangia elimu. Walifika mahususi kwenye kujitoa kwa ajili ya jamii. Sasa siku ile ilivyo ile hamasa kwa sababu ilikuwa kubwa sana, tulikuwa tuna platforms zilikopo nyingi sana usiku ulikuwa ni mzuri ulifana tukashindwa siku ile kutoa mrejesho wa kile ambacho tuliweza kukusanya katika usiku ule sasa tukasema kwa sababu tuli, tulianza na waandishi wa habari kwa maana wa Tanzania wengi walipata hamasa na kujua nini ambacho tunakifanya kupitia mpango wetu wa kumza zero kisara kupitia waandishi wa habari wana haki ya kujua ile hamasa ambayo tuliwatengenezea na wakahamasika kwa wingi wao kushiriki mrejesho wake ni upi sasa tukasema 
basi tuwakaribishe andisho habari mfiki hapa Kisarawe tuwape huo mrejesho tuweze kuwa, kuambia nini tumefanikiwa kukikusanya ahadi mbalimbali ambazo mbali zimetolewa mpaka hivi sasa lakini naomba tu niseme kwamba kama ni tulivyosema siku ya shughuli yetu tunaendelea kupokea michango mbalimbali Tukumeza zero kisarawe ni mpango endelevu. Mpango huu haujaisha tele 30. Ndoma na hata wiki hii bado tumeanza kupokea vijana wenzetu wamekuwa kifika hapa ofisini, wengine wakileta fedha, wengine wakileta vifaa mbalimbali wakiendelea kuchangia mpango wetu tukumeza zero kisarawe. Lakini kwa kile ambacho tuliweza kukifanikisha katika siku tele 30, naomba niseme tu kwa mrejesho um, Wanasema hii ni summary ya majumisho arambe ya takumeza zile kisarai ya 30. Jumla ya ahadi. Tulijuekea targets ya kuweza kukusanya. Ba, ilikuwa ni bilioni moja na lakitano. Lakini tukareke. Kuna vitu tulirekebisha hapa. Ikafika bilioni moja na lakitatu. Na milioni thema natisi. Hii kuwa na shule kamili. Shule amboni ya mfano. Yeni madarasa ya kutosha ya ni mabweni bwalo la kula maktaba maabara viwanja vya michezo nyumba za walimu kwa maana iwe ni shule ya mfano katika wilaya ya Kisarawe sasa jumamosi jumla ya ahadi na fedha taslim ambazo tumeweza kuzipokea ni shilingi milioni 1915 Laki moja na sabina nene elfu. Milioni gabi? Tisa na kuminatano laki moja elfu sabina nene elfu. Na haya sisi ni mafanikio makubwa sana. Kwa sababu yoyote akianza safari, safari yake kigewa na mafanikio ni jambo la kumshukuru mwenyezi mungu. Na mafanikio haya kwa kiasi kikubwa ya mesababishwa na Ndugu zetu andishu wa habari kwa jinsi ambavu umekua very positive, very supportive katika kutusaidia kuhamasisha. Na wengi, kusema mkwe nomba niseme, mlijitua bure. Wasiju waka sema watu kwa mba mkua wilaya, vetimua fedha. A -a. Wengi mlijitua bure kwa sabu mlijua hili ni jambo la kijami. Kama ilifokuwa mimi, sija soma kisarawe, lakini nimekuja kuatumikia wana kisarawe. Na tunategemea wana kisarawe mbo tunawatengeneza leo, wataenda kutumikia taifaletu la Tanzania. Sasa so, katika mchanganuo panga kiasi kilichopokelewa paka hivi sasa benki ni milioni 80. Laki 6 1041. Lakini pia tumepokea kwa sababu nimesema hapa hizi ni ahadi na fedha taslim zile ahadi mwezo kuna wengine wamesema kwamba atajenga madarasa, maktaba zote tumezi tumezi quantify, tumezipa thamani ya fedha kwa sababu ndio inaleta uwepesi katika kujua mpango wetu mzima mwelekeo wake. Tulipokea madarasa sita, ambao thamani yake ni milioni moja na elfu shirini. Nathani mnajua, hizo ndo biyokiuza serikali. Darasa thamani yake ni milioni shirini, darasa moja. Darasa lilo shiba kwa maana linafeni cha zoti. Madawati ya wanafunzi, meza na kiti cha mwalimu. Lakini pia tulipokea mabwe ni mawili, ambao waliotoa ya mabwe na misuma haya takuwa ni mabwe ya kisasa. Na mabwe ni moja lina, lina, we, lina uwezo wa ku accommodate wanafunzi themanini. Na sisi kwenye maitaji yetu hapa, tukua tunasuma toka mabweni sita. Kwa hiyo bado hapo, tunaitaji mabweni kama manini hivi. Ili kila darasa liwe na mabweni laki. Lakini tulezo kupata wazetu ambao waliweza kutoa maktaba moja, ya kisasa na inye ambao itakuwa na vitabu vyote. Na mwishimi wa mgeni rasmi ya kasuma tatua maabara, mzuri, ya masoma ya sayansi. Lakini pia tumeweza kupata simenti ya mifuko elfu moja mianane na tisini. Na hapa na dhani tahari tunamifuko karibia elfu moja na Tunamifuko tahari elfu moja na msini. Ambo hiko tayari. Hiko sto tayari. Lakini pia tuna tiles. Tuna container zima ya tiles. Hii shule nenda kuwa ya kisasa kwe kweli. Paka tiles itakopo kwenye shule. Sasa hiyo tumeshindo kuweka thamani. Hiyo sasa hiyo tiles ya tujia isabu kwenye hii miloni miatisa. Kwa sababu bado tujia kujua thamani yake. Kwa sababu ni mtu tuwa mejitolea hile. Kifungua tujia kujua thamani yake. Lakini pia. Um, wenzetu wa South Hill. Nandani mepishana nao hapo. 
wazoto wa sawa hilo alikuwa papa country director na mkurugenzi wake wa mauzo wamesema wao watatoa mbao za kupaua madarasa matano lakini pamoja na hayo watafanya training watafanya warsha kwa ajili ya vijana arobaini. na sisi tumesema ni fursa nzuri watafanyia training ya jinsi ya kutengeneza furniture ambazo tutazitumia kwenye madarasa yetu na kwenye shule yetu hii kwa maana pia tunaenda kutengeneza ajira kwa vijana wetu na ajira hii tumeshakubaliana na viongozi wenzangu na uzuri hapa kanali Kaaya yupo ambaye ni mkuu wa jeshi la Akiba katika wilaya yetu ya Kisarawe na mwaka jana tulipata mgambo karibia mia moja waliohitimu mafunzo tumesema kwa sababu shule hii inaenda kujengwa kwenye kata ya Kibuta basi watakao faidika na training hiyo wawe wale mgambo na tutachukua mgambo arobaini ambao watapewa haya mafunzo ya kisasa ya jinsi ya kutengeneza furniture zenye ubora na sasa hao wataanza itawezesha kuanzisha mradi wao ambao utakuwa in support wa hiyo shule. Lakini pia tumepata wenzetu ambao thamani ya hizi mbao yani hizi na hizi ni extra kwa maana hapa fedha pia inazidi kuongezeka. Thamani ya hizi mbao za kupaua ni milioni kumi. Kuna wenzetu jana ametuambia anataka kutupa water purifying machines ambazo zitakuwa kwenye madarasa au mabweni. Na thamani yake ni shilingi milioni kumi kila purifier thamani yake ni milioni ni shilingi 500. Kwa maana itakuwa na uwezo wa, ku, wa kusafisha maji yawe ya kwenye kisima ya wapi na kuwa na uwezo wa kunywe. Kwa hiyo na hawa wameweza kutupa hizo. Lakini kuna watu ambao wametupa kokoto, wametupa madaftari, wametupa vitabu, unga wa sembe. Kuna wenzetu ambao wamejitolea kutoa ushauri wa kisheria bure. Kuna wengine wamejitolea kuweka miundo mbini ya wale mavu katika shule inayojengwa. Kuna mwenzetu yule Kitupe, mbunifu wa mitini, maarufu sana hapa Tanzania, amesema yeye anakwenda kushona uniform mia moja kwa ajili ya wanafunzi. Kuna mafunzo mbalimbali kwa wanafunzi na walimu. Naomba nisisitizie hili. Watu wengi wamekuwa wakijiuliza, mnatokomeza zero vipi na mabweni tu? Sasa Hawa ni wamekataa kujielimisha kwa sababu tumekuwa tukitoa taarifa kila siku. Nadhani na nyinyi mna mashuhuda sio? Wiki mbili zilizopita tumefanya training ya walimu 200. 220. Training hii imefanywa na British Council. Na ni training ya professional skills. Kwa maana mwalimu akifundisha darasani ni lazima amfundishe yule mtoto kuendana na matakwa ya karne ya ishina moja. Kwa hiyo hii itakomeza zero kisarawe. Haishi tu kwenye ujenzi wa mabweni, siju maktaba, lakini pia tunawawezesha walimu wetu. Mtoto akimaliza shule, awe na skills, nyenzo, ujuzi, kwenye masuala ya problem solving, critical thinking, communication, digital literacy, uongozi binafsi, lakini hayo yanawezekana iwapo walimu wetu nao watapata mafunzo ya kuwa equipped na kuweza ku disseminate haya ambao wanafundishwa kwa wanafunzi wetu kwa sababu sisi tunasema kisarawe ni tajiri ina resources nyingi za kutosha ambazo nyingi ni untapped na tunategemea hawa vijana wakipata elimu watusaidie kuendeleza wilaya yetu kisarawe kwa hivyo wawe na uwezo aidha wa kuajiriwa ama kujiajiri na kuajiri wengine lakini uwezo huo unatengenezwa wapi kwa mfumo uliopo sasa hivi unatengenezwa darasani kwa hiyo sisi walimu tuli train british council ili train walimu 220 waka train walimu wa moja na waka train viongozi wa elimu tatu. kwa maana afisa elimu wilaya kata na mpaka huko vijijini kwa hiyo haya mambo yanaenda sambamba na juzi wakatoa ahadi kwamba watatrain walimu wote waliobakia ndani ya wilaya ya Kisarawe kupata mafunzo haya ili wakiwa darasani wakifundisha watoto wetu wawafundishe kuweza kukabiliana na changamoto za karne ya moja. Kwa hiyo naomba niliweke hilo sawa kwa sababu nimeona kuna comments nyingi kwamba tunatokomeza vipi zero kwa mabweni. Hapana. Kuna elements nyingi sana ndani ya mpango wetu huu ambao unagusa kila nyanja ya elimu. 
Lakini pia kuna wenzetu taasisi ya wahandisi wanawake Tanzania ambao leo hii pia watafika hapa tutaenda nao site. Hao wamesema watatoa ushauri wa kitaalamu wakati wa utekelezaji wa mradi na ujenzi. Nadhani wote mnafahamu. Swala la ujenzi ni swala swala mbwembwe, ni very technical. Ina utaalamu wake. Sasa na sisi tunashukuru um, kwamba tuna hao wenzetu taasisi ya wahandisi wanawake Tanzania ambao wamejitolea kufanya consultation. Na tutaenda nao site wataangalia eneo ambao mradi huu utatekelezwa na watatushauri hata ile majengo ujenzi uweje design iweje kwa sababu sisi tayari tuna design yetu lakini kupata ushauri wa tofauti ni jambo jema kwa hiyo watatushauri kama majengo fulani aina fulani yanafaa sehemu hili na jinsi ya kudesign ile landscape nzima ili iweze kupendeza na kweli kuendana na hamasa ambayo tumeitoa kwa wananchi wa Tanzania lakini namba niseme tu kwamba pamoja na mrejesho huu bado tunakaribisha wadau mbalimbali uweza kushirikiana na sisi na tutakuwa tunatoa mrejesho kadi tunapopata yale ambayo tunalitewa lakini kwa kipekee kabisa uh, tunashukuru sana tunashukuru sana kwa sababu tuliona jinsi gani watu waliguswa na kuhamasika katika kujitoa kwa ajili ya wanakisarafu na sisi tunasema kwa imani ambao wananchi wametupa tunaenda kufanya kazi. Tunaenda kufanya kazi kuhakikisha kwamba kweli shule ambayo tunakwenda kuijenga ya kwanza ya bweni ya wasichana ndani ya wilaya ya Kisarawe inakuwa ni shule ya mfano. Na uzuri hapa mkurugenzi naye yupo kwa sababu shule zote ziko chini yake tutamkabidhi yeye. Anaweza naye akaongea kidogo jambo la kushukuru lakini sisi tunasema asanteni sana kwa kutusaidia kufiki kwa kufikia malengo yetu kwa kiasi kikubwa sana lakini mzidi kuhamasisha wananchi watusaidie kuweza kujenga hii shule kwa wote ambao wanachochea wana, wana cha kuchangia tunaendelea kuwakaribisha nadhani kwa hayo maneno machache nimemaliza kutoa mrejesho wangu lakini kikubwa likuwa ni kuwashukuru kwa kushirikiana na sisi Nadhani tunakwenda tuna, tuna, tuna vizuri kwenye kampeni yetu hii za Komeza Zero Kisarawe tunakwenda vizuri na mzidi kutuombea kututia nguvu na kutusemea vizuri maana yake mkitusemea vizuri ndo tunaendelea kupata wadau mbalimbali ndani na nchi serikali ambao wanahamasika wana kutuunga mkono Sasa naomba nimkaribishe mkurugenzi kama anachochea cha kuongeza Zetu zo shikamo. Marhaba. Mama tuzo shikamo. Eh. Na uneko busy na simu. Hiyo simu ina story. Tupokuwa nyumbani, alikuwa na simu ndogo inayohifadhi picha chache. Tulipofika mjini, nikamnuulia simu yanja kwa tuzo points. Ndio maana kama unavyomuona hapo. Keki tena kuna birthday. Haswa <laughs> na hiyo keki ina habari yake. Mkwe wangu alisahau keki. Usiniambie. Ikabidi tukimbie hadi bekari. Ufika alikuwa na pesa pungufu. Uh-huh. Nikamwambia usijali. Nikaongezea tukalipa kwa tuzo points. Karibu tukate keki. Mama baba piga. Happy birthday mwanangu. Jamani mmependeza. He? Na kifurushi kanuko kwa tuzo points. Soda ta. Ishi kituzo. Tusharake. Piga nyota 49 nyota 01 alama ya reli. Chagua tuzo.